சேவகர் ஐஏஎஸ் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் அக்டோபர் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சேவகர் ஐஏஎஸ் யூடியூப் கம்யூனிட்டி பேஜில் கொடுத்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸ் பார்த்துடலாம் கவாக் சிஸ்டம் இது ரிலேட்டட் டு ரயில்வேயில் ஆக்சிடென்ட் ப்ரிவென்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி இப்போது லைக் லாங்கில் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்க போகுது அப்படின்னா அந்த சிம்டம்ஸ் சென்சார் மூலியமாக இவங்க ஃபைன் பண்ணி தேர் பை ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரேக் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணப்பட்ட ஸ்லோ வாயிலும் ட்ரெயினு அண்ட் அதர் அலாமிங் திங்ஸும் வந்து இதில் இன்பில்ட் ஆகும் ஸோ ஆக்சிடென்ட் அவாய்டன்ஸ் சிஸ்டம் இன் ரயில்வே ட்ரெயின் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து குடோட்டி கிரீன் ஸ்பேன் ரூல் மெஷர்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் அதாவது ஒன் இயருக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் பே பண்ண வேண்டிய ஷார்ட் டேர்ம் கடன் இன் எக்ஸ்டர்னல் டெப்ட்டு ஓகே எக்ஸ்டர்னல் டெப்ட் அப்படிங்கிறது வெளியே வாங்கக்கூடிய கடனு அவுட் சைட் டெரிட்டரி ஸோ அதில் வாங்கின கடனில் ஒன் இயர் டேர்மில் வாங்கியிருப்போம் இல்லையா அந்த கடனை எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்மளுடைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் வந்து மேட்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் தென் மெய்டி கம்யூனிட்டி பிலாங்ஸ் டு விச் ஸ்டேட்டு மணிப்பூர் மணிப்பூர் பொறுத்த வரைக்கும் ஹில்லி ரீஜன் வேலி ரீஜன் ஹில்லி பொறுத்த வரைக்கும் நாகா அண்ட் கொக்கி ட்ரைபு வேலியில் யார் இருப்பா மெய்டி ட்ரைபு வேறஸ் ஹில்லி ரீஜன் வந்து பெரிய ரீஜன் பட் ஆனால் பீப்புள் பார்த்தோம்னா ஒன்லி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வேறஸ் வேலி ரீஜன் வந்து கம்மியான லேண்டு பட் ஆனால் பீப்புள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அங்கே தான் இருக்காங்க இல்லை ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த மெய்டி கம்யூனிட்டி வந்து வைஷ்ணவிஸ்ட் வைஷ்ணவிஷம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க வேறஸ் இந்த ஹில்லி ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய நாகா கோக்கி இவங்க பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல ஒரு ரிலீஜியஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும் ஸ்டோரி மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரை மறக்க மாட்டாங்க தென் வந்து வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் பப்ளிஷ் பை யூஎன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் அஃபேர்ஸ் நாயருடைய ஆன்சர் தென் டிராஃப்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் பில் இன்டென்ட் டு ரிப்ளேஸ் விச் அமாங் தி ஆக்ட் இந்தியன் டெலகிராஃப் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் இல்லை கூட அந்த இன்டர்வென்ஷன் அதாவது ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா இன்டர்வென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் வந்து இப்போ உள்ள டிராஃப்ட் பில்லையும் கொண்டு வந்துருக்காங்க இதே தான் ஜம்மு காஷ்மீராக இருக்கட்டும் இல்லை அதர் எமர்ஜென்சி ஏரியாஸில் வந்து மெசேஜஸை இன்டர் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆன்சர் இந்தியன் டெலிகிராஃப் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன் ஏ ஆஃப் ஐடி ஆக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து ஏதாவது வன்முறை தோன்ற மாதிரியான விஷயங்களை போஸ்டேஜோ இல்லை மெசேஜஸோ போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டி நைன் ஏ கீழே வந்து வரும் தென் அனுராதா பெசின் வேர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கேஸ் இது வந்து ஆன்சர் ஆக்சுவலாக ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் ஏ அண்ட் கிளாஸ் ஜி ஒன் கிளாஸ் ஏ பார்த்திங்கன்னா ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அண்டு ஒன் கிளாஸ் ஜி பார்த்திங்கன்னா ரைட் டு ப்ரொஃபஷன் ஸோ இது இது எதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரொஃபஷன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து நீங்கள் நீங்கள் வெளிப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த ஜட்மெண்ட்டாக இது இதில் எதுக்காக நம்ம என்னை பற்றி பேசணுன்னா ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இல்லையா இன்டர்நெட் டெலிகம்யூனிகேஷன் ஆக்டு ஸோ அதில் இந்த இன்டர்நெட் பேன் பண்ணுறது ஜம்மு காஷ்மீரில் ஃபுல்லாகவே பேண்டில் வச்சுருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த டியூரேஷனில் இந்த கேஸ் வந்து சீரியஸாக இருந்துச்சு அடிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் இது சேஃப் சண்ட் ஓவர் இன்ஃபென்ட் அபெண்டன்மெண்ட் இன்ஃப் அபெண்டன்மெண்ட் அந்த வார்த்தையை பார்த்துக்கோங்க அதாவது கைவிடுதல் சரண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து போய் வந்து ஒப்படைக்கிறது ஸோ இப்போ இதில் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு கேஸஸ் தமிழ்நாட்டில் ஒரு குழந்தைய வந்து பஸ்ஸில் போய் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அண்டு வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு மூடுனா டீ ஷாப்பில் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி அபண்டன் கேசஸ் அபண்டன் கேசஸ்க்கு பிலோ டுவெல் இயர் சில்ட்ரனை விட்டுட்டு போகிறாங்கன்னா அவங்க மேலே கிரிமினல் கேசஸ் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் ஐபிசி ஐபிசி இதில் வந்து ஃபைல் பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் எழுநூத்தி ஒன்பது கிரிமினல் கேசஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணப்பட்டிருக்கு அண்ட் அடாப்ஷன் அடாப்ஷன் அப்படின்னு வரும்போது இதில் வந்து சென்ட்ரல் அடாப்ஷன் ரிசோர்ஸ் அத்தாரிட்டி போர்ட்டல் அதில் அதோடைய டேட்டா பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஒரு இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்று அடாப்ஷன் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே நடந்திருக்கு நானூற்றி
இந்த மாதிரியான ஆஃபன் சைல்டு அவங்க வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே வர்றாங்க ஏன் அந்த அடாப்ஷன் டக்குன்னு நடக்க மாட்டேங்கி ஸோ அந்த இடத்துல வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் சைடில் சில லக்னைஸ் இருக்கு அதாவது இந்த சைல்டு அடாப்ஷனுக்கு வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட்டு கீழே கேரா அப்படிங்கிற ஒரு பாடி இருக்குது அவங்க தான் வந்து கம்ப்ளீட் அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அண்டு அந்த அக்செப்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஹைகோர்ட் வந்து அந்த அக்செப்டன்ஸை வச்சுனா இந்த குழந்தைக்கு வந்து லீகல் வந்து நீங்கள் நான் லீகல் பேரண்ட் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆர்டர் கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து டேக் லாட் ஆஃப் டைம் லீகல் அந்த ஜுடிஷியரி ப்ராசஸ்ஸு ஸோ ஜுடிஷியரி ரீசண்டாக என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அவங்களே வந்து அதை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு சைல்டை வந்து ஒருத்தங்க தத்தெடுத்துட்டு போகிறாங்கன்னா அந்த சைல்டை எந்த அளவு பார்த்துப்பாங்க என்ன மோட்டிவ்ல அவங்க தத்தெடுக்காங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது இஷ்யூ ஏன்னா சைல்டு டிராஃபிக்கிங் சைல்டு அப்யூஸ் சைல்டு பார்னோகிராஃபி அவங்களுக்கு ஹார்மோன் போட்டு ஏழியராகவே அவங்க மெச்சூரிட்டியை கொண்டு வர வச்சு ப்ராஸ்டியூஷன் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து அவங்கள இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறது ஸோ நிறைய இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இது ரிலேட்டடாக போகிற அண்டு நிறைய கேர் ஹோம்ஸ் வந்து ஃபண்டு ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு கேர் ஹோம் மாதிரி ரன் பண்ணுற அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஏன்னா ரீசெண்டாக டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் கீழே ஒரு கம்ப்ளீட் சர்வைலன்ஸ் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் மாதிரி எல்லா கேர் ஹோமுக்கும் எடுத்தாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேர் ஹோம் வந்து ப்ராப்பர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ணலை ஸோ எத்தனை சைல்டு வந்து இருந்தாங்க எத்தனை பேர் இருந்தாங்க அந்த டேட்டாஸ் எதுவுமே மெயின்டைன் பண்ணலை ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எதுவுமே வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடல அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய கன்சன்ஸ் வந்து தெரிச்சுருந்தாங்க நிறைய ரூல்ஸ்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க அண்டு இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்துக்கோங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் அண்டு ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் சாரி நைன்டீன் செவன்டி ஒன் அதோடைய அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதாவது உமன் உமன் அன்மேரிடு ஸோ அவங்களும் வந்து ப்ரெக்னன்சியை வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்தில் வந்து அபார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏன் இந்த இதில் எல்லாமே லிங்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குழந்தைய வந்து அபேண்டனாக விட்டுட்டு போகிறதுக்கு என்ன ரீசன்னா அதாவது மேரேஜுக்கு பிஃபோரே வந்து குழந்தை பிறந்து அது வந்து சொசைட்டிக்கு தெரிஞ்ச ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு இவங்க வந்து இந்த மாதிரி விட்டு போயிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா வெளியே தெரிஞ்ச ப்ராப்ளம் சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களே வந்து அந்த குழந்தைய வந்து யூடியூப் இந்த மாதிரியான சோசியல் மீடியா சப்போர்ட்டோட பெற்றெடுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க மேட்டர்னல் மார்டாலிட்டி சரி நிறைய பேர் இறந்து போயிடுறாங்க அது போக இந்த மாதிரி குழந்தைகள் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து பெற்று எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கொண்டு போய் நீங்கள் எங்கேயாவது போட்டு போகும்போது அந்த என்விரான்மெண்ட் சேஃபான என்விரான்மெண்ட்டாக அதை இருக்காது அந்த க குழந்தை வந்து எந்த அளவுக்கு உயிரோடு அதுக்கப்புறம் சர்வைவ் ஆகுங்கிறது அதோடைய லக்கரம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு எத்திக்கல் ட்ராமாக்குள்ளே போகிறதுக்கு உமனுக்கு வந்து அந்த ரைட்டை கொடுக்கும்போது தே வில் டிசைட் வெதர் திஸ் ப்ரெக்னன்சி இஸ் நீடட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கம்ப்ளீட்டர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் கேரன் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது கீழே வந்து அந்த சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டி அப்படிங்கிறத வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இது கீழே வந்து ஒரு கொ ஒரு குழந்தையை நீங்கள் எந்த ஹோமில் சப்மிட் பண்ணாலும் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளாக இந்த சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டிகிட்ட போய் நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ இதான் ஓவரால் இது இதில் வேறு ரீசன்ஸ் ஃபார் இந்த மாதிரி அபண்டண்ட்டாக விட்டுட்டு போகிறதுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாசிட்டிவ் ஹவுஸ் இல்லை பிரேக் டவுன் ஆகுறது அல்லது லோவர் சோசியல் அண்ட் எக்கனாமி பாவர்ட்டி இதில் இன்னொரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உண்டு அதாவது இந்தியாவில் வந்து பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது அழியாத வரைக்கும் சைல்டு லேபர் அண்ட் இந்த மாதிரியான ஆஃப் அண்ட் சைல்டு வந்து ஒழிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கோட்டும் உண்டு அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து ட்ரக் அடிக்டாக இருக்கிற ஆல்கஹாலிக்காக இருக்கிற இது எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் என்ன இவர் ஆத்தர் சஜஷன் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதாவது லா வந்து பீப்புள் பயப்படுறாங்க இந்த மாதிரி கேரவங்கெலாம் கொண்டு போய் குழந்தைய விட்டோம் அப்படின்னா அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டுருவாங்களோ இல்லை ஏதாவது இஷ்யூ ஆயிடுமோ அப்படின்னு பயப்படுறாங்க லா அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ஷியலாக அதை வந்து மெயின்
சைல்டு லேபர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஃபோர்டீன் நம்ம லேபர் ஆக்டிவிட்டியை பற்றி தனியாக பேசலாம் ஸோ லெஸ் தென் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் தான் வந்து ச சைல்டு அப்படின்றாங்க வேறஸ் ஃபேக்ட்ரி ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டில் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் போஸ்கா ஆக்ட் வந்து லெஸ் தென் எயிட்டீன் லேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் நம்மளுடைய நிர்பயா கேஸ் வந்துச்சு இல்லையா டெல்லியில் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து கேங் ரேப் பண்ணி மர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த ஜுவனைனும் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க அதாவது சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து எயிட்டீன் இயர்க்குள்ளே ஒரு ஒரு பையன் ஸோ அதனால் ஜஸ்டிஸ் வெர்மா கமிட்டி என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த போஸ்கோ ஆக்டை கீழே வந்து அந்த ஏஜை வந்து சிக்ஸ்டீனுக்கு வந்து குறைக்க சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க லேட்டர் அதை எப்படி கொண்டு வந்துருப்பாங்கன்னா ஹீனியஸ் கிரைம்ஸ் அப்படின்னா அப் டு சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீனுக்கு மேலே போச்சுன்னா அவங்க வந்து ஜென்ரலாக அவங்க கிரைம் அந்த லிஸ்ட்டில் எடுத்துருவாங்க நார்மல் கிரைம் வந்து அப் டு எயிட்டீன் சைல்டு அந்த மாதிரியான ஒரு டேப்லெட்லாம் இப்போ பார்க்காங்க வேறஸ் இன்னும் அதர் அதர் லாஸ் என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் யூஎன் கன்வென்ஷன் ஃபார் ரைட் டு சைல்டு இதை பொறுத்த வரைக்கும் லெஸ் தென் எயிட்டீன் வந்து சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது போக இல்லை ஒரு நாலு ரைட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சர்வைவல் டெவலப்மெண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இதில் இந்த சர்வைவல் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் நம்ம யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் வேக்சின்ஸ் வந்து சைல்டு பிறந்த கொஞ்சம் டியூரேஷன்லேயே வந்து இந்த வேக்சின்ஸை வந்து நம்ம போடுறோம் இது போக நம்ம மேட்டர்னல் அண்டு சைல்டு ஹெல்த் கேர் ரிலேட்டடாக இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரேட்டு அண்ட் மேட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட்டு நியோ நேட்டல் ரேட்டு இது எல்லாமே நம்ம பேசிக்ஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க தென் டெவலப்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன் ஆர்டிஐ ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் கொண்டு வந்துருக்கோம் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் தென் ஃபோர் ஃபோர் ஏக்யூ இந்த இரு பார்த்துக்கோங்க ஃபோர் ஏக்யூ பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சஸ் ஆக்சசிபிலிட்டி அவைலபிலிட்டி அஃபோர்டபிலிட்டி அவேர்னஸ் அண்ட் குவாலிட்டி இன் வாட் அபவுட் த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இல்லை பார்த்துக்கலாம் அடுத்த பார்ட்டிசிபேஷன் அதாவது பிளானிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எல்லாத்துலேயும் குழந்தைகளையும் வந்து கொண்டு வரணும் ஈவன் யூத் பார்லிமெண்ட் இந்த மாதிரி கான்செப்டாக பார்த்துருப்போம் இது வந்து லைக் ஓரளவுக்கு ஹையர் லெவலில் காலேஜஸில் வேறஸ் ஸ்கூல் லெவல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்சிசி இந்த மாதிரி இதில் வந்து தே வில் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட் இல்லை ரெட் கிராஸ் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருப்போம் அது போக பால் பஞ்சாயத்து அப்படின்னு சொல்லி யூனிசெஃப்பில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எல்லாமே குழந்தைகளை வந்து அந்த மாதிரியான பிளானிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதுக்குலேயும் வந்து அவங்கள கொண்டு வர்றது வேறஸ் ப்ரொடெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ டாலரன்ஸ் ஆஃப் சைல்டு அப்யூஸ் சைல்டு அப்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதுக்கு பிஃபோர் இந்த யூஎன் யூஎன் கன்வென்ஷன் ஃபார் ரைட் ஆஃப் சைல்டை பேஸ் பண்ணி இந்தியாவில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் பாலிசி ஃபார் சைல்டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஜெக்ட் இதில் சேம் லைக் எயிட்டீன் இயருக்கு கீழே தான் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நேஷ்னல் பிளான் ஃபார் ஆக்ஷன் ஃபார் சைல்டு அப்படிங்கிற ஒரு பிளானை வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அந்த பிளானை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்சிஏஜி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அமைப்பை வந்து உருவாக்குறாங்க நேஷ்னல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் கேப் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக இந்த நாலு மேலே சொன்ன இல்லையா சர்வைவல் டெவலப்மெண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் இது எல்லாமே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் கீழே அவங்களுடைய மானிட்டரில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ நார்மலி வந்து கோவிட் டியூரேஷனில் இந்த செக்ஷுவல் அப்யூஸ் அப்படின்னு சைல்டு அப்யூஸுங்கிறது கோவிட் டியூரேஷனில் நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட் வீடியோவுடைய ரிப்போர்ட் பிரகாரம் ரொம்பவே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு ஓகே இந்த ஏரியா அப்படியே இருக்கட்டும் இதில் பாஸ்கோ ஆக்ட் பாருங்கள் இப்போ கீழே வந்துடுங்க பாஸ்கோ ஆக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெலில் வருது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இன்னொரு ஆக்டும் ஒன்று வரும் அதாவது செக்ஷுவல் உமன் வந்து செக்ஷுவல் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஆக்ட் அட் உமன் அட் ஒர்க் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்ட் வரும் அதை வந்து செக் லிங்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ போஸ்கோ ஆக்ட் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெலில் சைல்டோடைய ஏஜ் வந்து லெஸ் தேன் எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைம் என்ன இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னா தெர்
இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இது போக ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அளவில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு இந்த மாதிரியான ச சைல்டு அபியூஸ் ரிலேட்டடான கேஸஸை வந்து என்கொயர் பண்ணும்போது அவங்க டேரக்டாக வந்து அப்பியர் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை கேமராலேயே வந்து நீங்கள் அவங்கள வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் ஸ்பெஷல் கோர்ட் அதுக்குன்னு தனியாக செட்டப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் யாராவது வந்து அவைல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் அது போக நேஷ்னல் சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொடெக்ஷன் ரைட்டு ஸோ அந் அந்த கமிட்டி நேஷ்னல் ஆகும் அண்டு ஸ்டேட்லேயும் வந்து ஒரு கமிட்டி செட்டப் பண்ணுறாங்க கம்ப்ளீட்டாக இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு வித்தின் சிக்ஸ்டி டேஸில் வந்து இந்த ட்ரையலை வந்து முடிச்சிடணும் சிக்ஸ்டி டேஸை இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு சிக்ஸ்டி டேஸு ட்ரையலுக்கு வந்து சிக்ஸ் மந்த்குள்ளே முடிக்கணும் இது போக ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு அப்படிங்கிறத மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க அண்டு ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபார்முலேஷன் செட்டப் எல்லாமே கொடுக்குறது இந்த கோர்ட் இருக்குன்னா இப்போ அந்த போஸ்கோ ஆக்டாக இருக்கட்டும் அல்லது அதர் ரேப் கேசஸை வந்து உடனே வந்து ஸ்பீடாக வந்து ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்காக இந்த இந்த எஃப்ஐஎஸ்சி வந்து லிங்க் வித் நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட் நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ஜுடிஷியரியுடைய டேட்டாஸும் ஒரே இடத்துல நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் மானிட்டர் பண்ணலாம் அந்த கேஸ் நம்பர் போட்டு எது எந்த கேஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே இது போக பாஸ்கோவில் வந்து பாஸ்கோ ரூல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் பெனிட்ரேட்டிவ் செக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு மினிமம் செவன் டு டென் இயர்ஸ் அண்ட் மேக்ஸிமம் அப் டு லைஃப் இம்ப்ரூசன்மெண்ட் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் இஃப் த சைல்ட் இஸ் பிலோ சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அக்ரவேட்டட் பெனிட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட் அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்து ஒருவேளை அந்த குழந்தை இருந்துருச்சு அப்படி இல்லைனா நேச்சுரல் கலாமிட்டி டியூ டியூரேஷனில் வந்து அசால்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து மினிமம் டென் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து இம்ப்ரூசன்மெண்ட் உண்டு அண்ட் அக்ரவேட்டட் செக்ஷுவல் அசால்ட்டு இதில் அடிஷ்னலாக ரெண்டு ப்ரொவிஷன் ஆட் பண்ணுறாங்க என்னென்னா ஒன்று நேச்சுரல் கலாமிட்டி பீரியடில் வந்து இந்த செக்ஷுவல் அசால்ட்டில் ஏற்படுறது அண்டு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி அவங்க ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் இந்த மாதிரி போட்டு அவங்கள வந்து இயர்லியராக மெச்சூரிட்டியில் கொண்டு வர்றது அதுவும் வந்து இந்த அக்ரவேட்டட் செக்ஷுவல் அசால்ட் கீழே வரும் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓரளவு இந்த பாஸ்கர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்லி ஜீரோ டாலரன்ஸ் அண்ட் சென்சிட்டைசேஷன் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இது போக ஹெல்ப்லைன்ஸ் சைல்டு ஹெல்ப்லைன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்குறது தட் இஸ் டென் நைன் எயிட் ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் இந்த ஆர்டரில் நியாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் பார்னோகிராஃபி அதுக்கான கிரைம் சைபர் செல்ஸ் எல்லாமே செப்பரேட்டாக இருக்கு வேறு சைல்டு பாண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கான தண்டனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் டு ஃபைவ் இயர் வந்து ஜெயில் மற்றும் ஃபைன் அண்ட் ரெண்டுமே வந்து சில கேசஸில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இது போக சைல்டு லேபர் அந்த இஷ்யூஸ்க்கு வந்துடலாம் சைல்டு லேபர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் பிரகாரம் கிட்டத்தட்ட பத்து மில்லியன் குழந்தைகள் வந்து சைல்டு லேபராக இருக்காங்க குளோபலி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து சைல்டு லேபர்ஸ் வந்து டோட்டல் பாப்புலேஷனில் இருக்காங்க இந்த இந்தியாவில் பார்த்தோம் இல்லையா டென் மில்லியன் அதில் எண்பது சதவீதம் பேர் வந்து ரூரல் ஏரியாவில் தான் இருக்காங்க அண்டு அதிகபட்சம் நார்த் இந்தியாவில் தான் யூபி பீகார் அந்த ஹைலி பாப்புலேஷன் லெஸ் லெஸ் ரிச்சர் அதாவது மோர் பூ புவர் பீப்புள் இருக்கிற அந்த ரீஜனில் அதிகமாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதம் வந்து ஹசாடஸ் ஒர்க்கில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஹசாடஸ் ஒர்க் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஹெவியான இப்போ கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரிஸில் ஒர்க் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஹெவி மெஷினரிஸு அந்த மாதிரி இதில் ஒர்க் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஹசாடஸில் வரும் அவங்கள வந்து பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஃபிசிக்கலி ஸோ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் டிபிஎஸ்பி இல்லை தேர்ட்டி நைன் கிளாஸ் கி இதில் வந்து சைல்டு லேபரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சைல்டு லேபர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரன் வந்து பிலோ ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் வந்து எந்த வேலையிலையும் நீங்கள் அமர்த்தக்கூடாது எக்ஸப்ட் ஃபேமிலி ரிலேட்டடான என்டர்பிரைசஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆடியோ விஷுவல் என்டர்பிரைசஸ் இப்போ குழந்தை நட்சத்திரங்கள் இந்த மாதிரிலாம் நடிக்காங்க இல்லையா
பிலோ ஃபோர்டீன் தான் நம்ம வந்து ஏஜாக வச்சுருந்துருப்போம் வேறஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஆர்கனைசேஷன் உண்டு ஸோ அவங்க அந்த கன்வென்ஷன் பிரகாரம் பார்த்திங்கன்னா சைல்டுடைய ஏஜ் வந்து பிலோ ஃபிஃப்டீன் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அந்த இதை பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நம்மளுடைய இது அண்ட் எஜுகேஷன் ரைட் டு எஜுகேஷன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் எழுதும்போது இந்த ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல தான் எல்லாம் வந்து முடியுது இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம அந்த இதை சிங் ஃபேக்ட்ரி ஆக்டில் வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கோ ஸோ இது அவ்வளோத்தையும் அந்த கேப்பை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் ஸோ ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் அப்படிங்கும் போது அவங்கள வந்து ஹசார்டஸில் வந்து அமர்த்தக்கூடாது அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த ஹசார்டஸ் எதில் ஹசார்டஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டு அதை ரிஃபைன் பண்ணுறாங்க எயிட்டி த்ரீயில் இருந்து அதை மூணாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க மூணு என்னென்னா ஒன்று மைனிங் இன்னொன்று இன்ஃப்ளேமபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் மூணாவது ஹசார்டஸ் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டாக அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சைல்டு லேபர் இங்கே வைக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் ஸோ காக்னிசபிள் நான் காக்னிசபிள் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வாரண்டே இல்லாமல் உங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் ஐ திங்க் மோர் தென் இந்த பேசிக் இஸ் மோர் தென் என்ன இது போக அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பரில் எவ்வளோடே கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக அங்கங்கே கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கம்ப்ளீட் பிக்சர் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் மூணு விஷயம் பார்த்துருக்கோம் அதாவது சைல்டு அடாப்ஷனு இன்னும் ஒன்று சைல்டு செக்ஷுவல் அப்யூஸு மூணாவது லேபர் பார்ட்டிசிபேஷன் இந்த மூணு விஷயத்த மொத்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேர்லாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ்ட் இன் ஹை ப்ரைஸ் ரெஸ்ட்ரெயின் கன்சம்ஷன் இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் மஸ் பி இல்லை ப்ரையாரிட்டி இது போக யூகேலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாலிங் இட் வேன் எக்கனாமிக் அபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி இந்தியாவுடைய இன்ஃப்ளேஷன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருவேன் இந்தியாவுடைய இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்திங்கன்னா டூ டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் அப்படிங்கிறது தான் இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட் பட் ஸ்டில் நமக்கு ரொம்ப நாளாகவே சிக்ஸுக்கு அபோவில் தான் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது அண்ட் ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் டபுள் டிஜிட்டில் தான் இருக்குது இது இந்தியாவுடைய ஸ்டேட்டஸ் அப்ராடு யூஎஸ் அண்டு இங்கே யூரோப்பியன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் வந்து அப் டு செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் போயிருக்கு அங்கெலாம் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் தான் அதிகபட்சமே வரும் ஸோ இப்போ அப் டு செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது போகுது ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டியில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஆர்பிஐடைய ரோல் வந்து ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ரேதர் தென் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்க்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அந்த இம்போர்ட்டுக்கான பில்லாக இருக்கட்டும் கரன்சி வந்து டிப்ரிஷியேட் ஆகிறத குறைக்கிறதுக்காக நம்ம ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வில் வந்து எடுத்து அதை மேட்ச் பண்ணக்கூடாது இந்த மார்க்கெட் டூ டிசைட் அண்ட் இவங்க எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஈவன் ஆர்பிஐ வந்து லேட்டரில் நாங்கள் ப்ரைஸெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கூட வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பேசிஸ் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ தட் இஸ் அகாமடேட்டிவ் மோடில் இருந்து அதாவது ஈஸி மணி பாலிசியிலேருந்து இப்போ வந்து டைட் மணி பாலிசிக்கு வந்து மூவ் ஆன் ஆகுறாங்க அகாமடேட்டிவ் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் எப்படி போகிறோம் அதே ஃப்ளோலே வந்து மூவ் ஆன் பண்ணுறது வேறஸ் ஆப்போசிட்டில் வந்து நீங்கள் இப்போ டைட் மணி பாலிசிங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது ஸோ தட் நம்ம கரன்சி டெபிசிட் ஆகிறது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படும் இது நம்ம டீட்டெயில்டாக எக்கனாமி ரிலேட்டடாக நிறைய பார்த்துட்டோம் அதனால் இப்போ ஃபர்தராக ஆர்டிக்கிள்குள்ளே இங்கே போயிடலாம் ஸோ யூகே இஸ் ஸ்டாலிங் இன் டு அண்ட் எக்கனாமிக் அபைஸ் ஸோ யூகேயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிரிட்டிசிசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அவங்க ஒரு மினி பட்ஜெட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அது வந்து ஹையர் டேக்ஸ் ரேட் வந்து ரிடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது யாருக்கு ஃபேவராக இருக்குன்னா ஹை இன்கம் பேப்பர் ரிச் பீப்புளுக்கு தான் வந்து ஃபேவராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் டைம் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் ஐஎம்எஃப் வந்து தலையிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுடைய அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து நீ டேக்ஸ் கட்டை வந்து ரீகன்சிடர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இட்ஸ் ஸோ ஃபார் ஐஎம்எஃப் வந்து ஜி செவன் நேஷன்ஸ் ரிலேட்டடான எந்த விதமான பாலிசிஸ்லேயும் இந்த மாதிரி தலையிட்டு சொன்னதில்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய கிராக்ஸு இதில் வேறு என்ன முக்கியமான விஷயம் இந்த ஆர்டிக்கிளில்
நீங்கள் வந்து அவங்க ட்ரெஷரியை பேஸ் பண்ணி கடன் வாங்குறது தான் இல்லையா ஸோ அதனால் செக்யூரிட்டின்னு பாருங்கள் நார்மலாக லாங் டேர்ம் பாண்ட் வச்சுக்கோங்க ஸோ கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால அதை கில்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கில்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் அஷ்யூர்டு அப்படிங்கிற மாதிரியான மீனிங்கில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான கில்ட்டை வந்து இவங்க யார் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாண்டு வந்து இப்போ வாங்குகிறாங்க எல்லாத்தையும் இவங்க ரிலீஸ் பண்ண இப்போ நான் தான் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாண்ட்னா நான் ஒரு பாண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா ரிலீஸ் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் எல்லா அந்த பாண்டை கொடுத்துட்டு நான் கடன் வாங்கியிருப்பேன் மணி வந்து உள்ளே வந்திருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பாண்டை இவங்க வாங்கிட்டு மணி எல்லாம் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே விடுறதுக்கான இந்த ப்ராசஸ் இப்போ பண்ணுறாங்க இது வந்து ஆர்பிஐ இது எதுக்காக பண்ணுவாங்கன்ற சொல்லிடுறேன் இது வந்து இவங்களுடைய பாண்ட் மார்க்கெட்டை வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இதே மாதிரி இந்தியாவில் ஆர்பிஐ ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் லாங் டேர்ம் பாண்ட்ஸை கவர்மெண்ட் வாங்கிட்டு ஷார்ட் டேர்ம் பாண்ட்ஸை வந்து மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணுவாங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னா பாண்ட்ஸ் இப்போ கவர்மெண்ட் நான் ஆல்ரெடி வந்து மார்க்கெட்டில் பத்து பாண்டு கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்து கடன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ என்னுடைய எக்கனாமி டவுனில் போகுது இன்ஃப்ளேஷனில் போகுது ஸோ என்னுடைய பாண்டுக்கான டிமாண்டே இல்லை அங்கே ஸோ யார் யார் வந்து வாங்க வரலாம் வாங்க வந்தாலும் அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் ஈல் ரேட் வந்து என்னை பே பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவேன்னா என்னுடைய பாண்டோட எண்ணிக்கையை குறைச்சிடுவேன் ஓகே நான் வந்து இப்போ ரெண்டு மூணு பாண்டை உள்ளே வாங்கிப்பேன் நானே வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா அங்கே மார்க்கெட்டில் எத்தனை பாண்டு இருக்கும் இப்போ ஏழு பாண்டாக இருக்கும் நான் மூணு பாண்டை வாங்கிட்டேன்னா ஸோ அப்போ அந்த ஏழு பாண்டுக்கு வந்து டிமாண்ட் அதிகரிக்கும் கம்மியான டிமாண்டில் க பொருளும் இப்போ கம்மியாகிட்டு இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகும் போது ஈல்டு ரேட் வந்து அதில் பெட்டராக வரும் ஸோ அந்த ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் வந்து இவங்க பண்ணுறாங்க இந்த லெவலில் இது தெரிஞ்சால் போகிறோம் அது போக ஸ்டெர்லின்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் அப்படின்பாங்க யூகேயுடைய கரன்சியாக ஸ்டெர்லின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் ஐஎம்எஃப்ஓடைய அந்த எஸ்டிஆர் கரன்சியோடைய பேஸ்கட்டில் தேர்ட் ஹையஸ்ட் வேல்யூ இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஓடைய டாலர் அண்டு செகண்ட் வந்து யூரோ யூரோ கரன்சி வேறு பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் வேறு ப்ரௌ பவுண்ட் ஸ்டெ ஸ்டெர்லிங் வந்து யூகே யூஸ் பண்ணுறது யூரோ வந்து யூரோப்பியன் நேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினாலு கண்ட்ரீஸ் வந்து சிம்லர் கரன்சிஸ் யூரோ அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இந்த இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் அப்படிங்கிறது குளோபல் ஃபாரின் கரன்சியில் இன்க்ளூடிங் அது கில்ட்டாகவும் இருக்கலாம் பாண்டாகவும் இருக்கலாம் வாட் அபவுட் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து குளோபில் இருக்குது அப்படின்றாங்க அதர் கரன்சிஸ் எதுலாம் ஐமோ பேஸ்கெட்டில் இருக்குன்னா என்னை யுவான் யுவானுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் ரென் மின் பி இது யூபிஎஸ்சியில் கூட ஒரு வாட்டி கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க என் வந்து ஜப்பானீஸோடையது ஓகே ஸோ இந்த அளவுக்கு அது தெரிஞ்சுக்கோங்க இட்ஸ் மோர் தேன் ஏன்னா ஃபியூ வில் மூவ் ஆன் டு இந்த ஆர்பிஐ அந்த இஷ்யூ மானிட்டரி ஓகே அதில் பெருசாக இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை இல்லை எதுவும் இப்போ அடுத்து நமக்கு சீசன் வந்து ஃபெயிலியரு மான்சூன் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இல்லை நிறைய இடத்துல வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற விட அதிகமான ரெயினு சடன் ரெயினு டைமிங் டைமிங்கில் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெரிய லெவலில் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் குளோபலை பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸோடைய டேக்ஸ் ரேட்டு யூரோப்பியன் யூனியனாக இருக்கட்டும் இவங்க வந்து டேக்ஸ் ரேட் இன்னும் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போவாங்க ஸோ அதுவும் வந்து சேலஞ்சிங் நமக்கு இன்னும் டிமாண்டு கன்சம்ஷன் டிமாண்ட் வந்து இந்தியாவில் இன் இம்ப்ரூவ் ஆகலை இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வெளியே போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம ப்ரைஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இன்ஃப்ளேஷனை தட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பிக் சேலஞ்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே இதில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி மட்டும் பாருங்கள் சரியா டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி இது எதில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இப்போ அடுத்து நம்ம துர்கா பூஜா எக்கனாமியை பற்றி பார்ப்போம் பெரிய பெருசாக கண்டென்ட் இல்லை பட் ஆனால் அந்த கேஷ் ஷேப்டு ரெக்கவரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரியணும் இது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் வரணும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இப்போ கோவிட் டைம்லேயே பட் கொஸ்டின் வரல யூபிஎஸ்சியில் மேபி யூபிஎஸ்சி ஒரு டூ இயர்ஸ் டிலே பண்ணி தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் லைட்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இஸ் இட்ஸ் ஷேப்டு ரெக்கவரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து டவுன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சடனாக ஹைக் ஆகும் ஹைக் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் பழைய லெவலுக்கு வந்து வர்றதுதான் இந்த இசட்ஸ் ஷேப்பு குயிக்காக வந்து அந்த ரெக்கவரி அப்படிங்கிறது
உங்களுக்கு வந்து எக்கனாமி கம்ப்ளீட்டாக டவுன் ஆகிட்டு அதோடைய கெப்பாசிட்டி எபிலிட்டி டு ஆப்ரேட் வந்து ஃபுல்லாகவே டவுன் ஆகிட்டு லோலே வந்து போய்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் கே ஷேப் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் கே ஷேப் இந்தியா வந்து இப்போ கே ஷேப் ரெக்கவரியில் தான் இருக்குன்றாங்க என்ன அப்படின்னா செர்டைன் செக்டர்ஸ் மட்டும் டுவர்ட்ஸ் குரோத்தை நோக்கி போகிறது செர்டைன் செக்டர்ஸ் வந்து டவுன்லேயே இருக்கிறது தட் இஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் வந்து ஐடி செக்டர் வந்து ஹேஸ் அ கம்ப்ளீட் பூம் அதுலேயும் வந்து ஒரு ஃபார்மாக்யூட்டிக்கல்ஸ்லாம் வேறு லெவலுக்கு வந்து மேலே போயிடுச்சு வேறஸ் அதர் எம்எஸ்எம்இஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்மளுடைய டிமான்டைசேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை கோவிட் நைன்டீனாக இருக்கட்டும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து டவுனில் தான் இருக்காங்க இன்னும் வந்து மேலே அப் ஃப்ரண்ட் ஆகலை ஸோ இதுதான் மெயின் ரீசன் கன்சம்ஷன் டிமாண்ட் வந்து இந்தியாவில் கீழே இருக்கிறதுக்கு இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அடுத்து மகாத்மா காந்தி ஸோ மகாத்மா காந்தியுடைய பர்த் அனிவர்சரி அக்டோபர் செகண்டு ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஒரு ஆர்டிக்கல் பெரிய லெவலில் ஆர்டிக்கலில் விஷயங்கள் இல்லை என்ன அப்படின்னா பீஸ் நான் வைலன்ஸ் ஹியூமானிட்டி இந்த மூணு தான் வந்து இதில் கம்ப்ளீட்டாகவே பேசியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் இவர் என்ன கிரிட்டிக் சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா தெர் வாஸ் அ கிரிட்டிக் வந்து மகாத்மா காந்தியுடைய நான் வைலன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒரு பயங்கரமான ஒரு வெப்பன் அப்படின்னு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து போராடும் போது பட் இன்கேஸ் அந்த இடத்துல பிரிட்டிஷ்க்கு பர்லா ஜெர்மனியுடைய ஹிட்லரோ இல்லது ரஷ்யாவுடைய ஸ்டாலினோ இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா இவரை வந்து ஒன்றும் மெசாக்ரை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா சப்மிஷன் தான் பண்ணியிருப்பாங்க டீகாலனைஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து வந்திருக்காரு ஸோ நான் வைலன்ஸ் எந்த அளவுக்கு பலம் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க பட் ஸ்டில் நீங்கள் இதே இடத்துல சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் மண்டேலா அவர் வந்து போராடி தான் கொண்டு வந்தார் அக அப்பாத்தை ரெஜிம்க்கு எதிராக ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் தேர் நான் வைலன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஸ்லோ ப்ராக்ரஸ் அவ்வளோதான் ஓகே தென் மகாத்மா காந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது பீஸ் அந்த பீஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து இது வந்து எத்திக்கல் சார்ந்தது அதாவது ஒவ்வொருத்தங்க எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஹேவ் டு ரியலைஸ் இட் இது வந்து பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க என்ன ஒன்று இந்த எத்திக்கல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஆப்சென்ட்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் பாலிடிக்ஸ் வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக்காக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாது அந்த இடத்துல நான் வைலண்ட்டாக இருக்காரு வைலண்ட்டாக இருக்கும் ஆட்டோக்ராட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாத்துலேயும் வந்து பீஸ் அதாவது அந்த எத்திக்கல் திங்ஸில் பீஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரணும் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் த சைல்டுஹுட் வந்து அதை டெவலப் பண்ணுற பட்சத்தில் நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் நான் வைலன்ஸ் சொசைட்டி வந்து ப்ரிவைல் ஆகும் ஸோ தெர் ஃபோர் ஒரு பொலிட்டிக் பாலிட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாரல் ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பான எசென்ஷியலான ஒரு ஃபேக்டர் அண்ட் நான் வைலன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் பீஸ் மேக்கிங் இதுதான் காந்தியோடைய இது இது போக ஃபர்தர் இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா அவேர்னஸ் அதாவது யுனைட்டி ஆஃப் ஹியூமானிட்டி மனித இனம் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறதுக்கான அந்த அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வேணும் அந்த அவேர்னஸ் வரணுன்னா என்ன செய்யணும்னா கிரிட்டிக்கல் கிரிட்டிக்கல் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஒருத்தர் வந்து அவங்களே வந்து செல்ஃப் எக்ஸாமின் பண்ணிக்கணும் அண்டு அந்த ஈகோ சென்ட்ரிக்லேருந்து வெளியே வரணும் டுவர்ட்ஸ் ஷேர்டு ஹியூமானிட்டி ஸோ இந்த கான்செப்டில் தான் நம்ம வந்து யூஎன் யுனைடட் நேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் பட் ஸ்டில் கோல்டு வார் அப்படிங்கிற அந்த இதில் அந்த ஈகோ சென்ட்ரிக் வேர்ல்டில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே நம்ம தொலைச்சிட்டோம் இப்போ ரஷ்யா உக்ரைன் வாராக இருக்கட்டும் எவ்ரி திங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எத்திக்கல் இன் பொலிட்டிக்கல் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இல்லை ஷேர்டு ஹியூமானிட்டி அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவில் நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவர் ஓவராலாக சொல்லியிருப்பார் ஓகே ஐ திங்க் திஸ் மோர் தேன் என்ன நெக்ஸ்ட் இருக்கு மூவ் ஆனால் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி துர்கா பூஜா எக்கனாமி இந்த பெரிய கண்டென்ட் நமக்கு எதுவுமே கிடையாது இதை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதில் அதாவது அசோச்சம் அப்படிங்கிற அமைப்பு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஒரு ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஃபெஸ்டிவல் மூலியமாக கிட்டத்தட்ட இருபத்தையாயிரம் கோடி வந்து ஜாப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் க்ரோத் இருக்குது அது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்காலுடைய ஸ்டேட் ஜிடிபியை வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதாகவும் இப்போ ரீசெண்டாக பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் ஸ்டடி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பொறுத்த வரைக்கும் டூ